且说有位林生去询问学正，我父亲的嫡妻死了，不是亲生母亲，那当然不是了，不然怎么这么问呢？他说我父亲的嫡妻死了，我不知道该按什么规矩扶丧。学正说呢，我也不知道啊，我给你问问去，就去问了礼部，结果呀，礼部也不知道该按什么规矩扶丧。这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的时候啊，山东济宁有个富翁，姓陈。这陈富翁啊，生了三个儿子。按理说多子多福，这么多个儿子，应该是不愁孙子辈了。可谁成想啊，大儿子娶妻纳妾的，生了五个女儿，小儿子也没生出男孩来。妻下只有一女，唯独这老二啊，妻子生了仨闺女，倒是有个妾生了个男孩。这个男孩啊，就成了陈家第三代里唯一的独苗了。这陈老爷子呀，看这孙子，看得跟眼珠子似的，全家人都围着他一个人转，教着宠着长大了。眼瞅着这老大和老三家呀，是不可能再生儿子了。老爷子呢，把几个儿子找来，一合计，干脆让这个独孙呐，一人兼挑三门，三家各自为这独孙娶妻纳妾，多生孩子，以便传宗接代。什么叫兼挑啊？这兼挑的挑啊，是一补旁一个照。是传宗接代的意思，兼呢是兼收并蓄的兼，兼挑，就是一个人负责，爸爸、叔叔、大爷几家的传宗接代。兼挑一说，还以为肩上挑个担子，其实也差不多就是这意思，一个人负责好几家的传宗接代的使命。比如说吧，兄弟俩。比如说，老大生了一个儿子，老二没有儿子，那老大要是有俩儿子呀，就过继给老二一个，相当于两家都有后。那要是老大只有一个儿子怎么办？那当然不能过继了。于是呢，这一个儿子就一人兼挑两房，长大以后呢，娶两个老婆，一个是自己家给娶的，另一个呢。就是叔叔家给他娶的，两个媳妇儿，生的孩子呢？那谁给他娶的媳妇儿算谁家的孩子？当然也得生出儿子来，才能各自继承两房的财产。这东西，它合法吗？合法。乾隆年间，皇帝御旨批准，允许一人双挑。这到了民间呢？就更活泛了，双挑也是挑，那三挑也是挑啊，所以这陈家呢，最后就让这个独孙一人三挑，大哥、二哥、三哥家里一家为他娶了一妻一妾，一共六个老婆，以便延绵子嗣。好家伙，这厉害了！外人瞧着指不定多羡慕呢，一下娶六个老婆。可这里头的苦啊，可能就只能小陈同学自己知道了。在种马小陈的不懈努力之下，三妻三妾都生了儿子，陈氏三房各自都有后了。于是呢，胜利完成任务的兼挑子小陈就亡故了。这横是累的吧？那当然啦，您想想啊，那时候人都结婚早。十四五岁就成亲，一下娶六个，家里长辈天天盯着，不停念叨：“快生儿子，快生儿子。”这能长寿得了吗？好在小陈呢，就是个工具人，下线就下线了。三房各自把儿媳和孙子带回家养着，几个儿子呀，各自都有些出息。长房的嫡子最有出息，考中了廪生。说。什么是廪生啊？廪生啊，就是秀才中的一等生。
，是考秀才的时候，经过岁考、科考两次考试，成绩优秀的人。廪生可不白考，有了这廪生的身份，政府每月发公粮，并且有资格被选为贡生。之后呢，就可以进国子监，再往后。就能做个县城啊、知县呀、啊、什么，就能当官了，哦，怪不得都去读书科举呢。那当然了，古代呢读书那是好处多多呀。且说，这长房嫡子考中了廪生，没多久呢，二房的嫡妻呀、啊、去世了。这陈廪生呢，有点傻眼，二房的嫡妻。嫁的确实是自己的父亲呢、啊，然而自己的母亲也是嫡妻，那自己该按什么规矩扶桑呢？他呀，就跑去向学政请示，自己愿意为去世的二房嫡妻扶桑，但是这生母、庶母、养母、慈母、神母这几种的福祉是不一样的，自己应该按照哪种来扶桑呢？扶错了还不行啊！他已经是官路上的人，必须按制扶桑。学正一听也懵了，这都什么跟什么呀？他呀，就去咨询礼部，说：“我这学生啊，碰这么个问题，您看他该怎么扶桑啊？”结果这礼部的官也懵了，叫语色气节，无以应之，张口结舌，说不出话来。怎么，这礼部也不知道啊？哦，原来呀、啊，从乾隆帝允许独子兼挑到了现在，也才过四十来年，他们呢，还没碰上过这种事儿，没有潜力可寻呢。当初皇上下旨的时候，也没说明白这事儿该怎么办呢。按理说呢，一个人只能有一个嫡妻，想多生娃，你们就多纳妾。搞什么三挑啊？但是兼挑是先帝乾隆御旨批准的，既然允许人家一人双挑，又凭啥不让人家一人三挑呢？那不管是双挑还是三挑，那肯定都是有钱人家才搞，因为不想家产流失嘛。穷人挑不挑的也就那么回子事儿，而这有钱人的联姻对象，也多半是有钱人。咱们简单粗暴的。按礼无二嫡来判，把兼挑子后娶之妻视为妾，这也说不过去，有违情理呀、啊。人家明明是明媒正娶的，而且，万一这联姻对象人家家里有钱有势，这地方官说不定还打不过人家，你给人家判成妾，估计你这官可能都当不了了。所以啊，不能，也不好，不敢这么判。可是，如果按有妻更娶妻，也就是重婚罪的律条，让兼挑子和后娶之妻离婚，那也不成啊，因为这俩当事人都已经死了，无可言离，你说不上什么离不离呀、啊。这样不行，那样也不行，但这问题总得解决呀、啊。没找着潜力可寻的办法的时候啊，这礼部官也没辙，只能啊，凄凄哀哀。含含糊糊，让这个陈廪生啊，援引为养母福祉之力，为他父亲的二房嫡妻福斩衰三年。这个案子呀，礼部的内部官员也是意见不一，争论了很久。又过了几年，河南也出了这样的案子，地方官员呢，同样不知道该怎么办，也都去咨询礼部。这回啊，礼部说不能再这么下去了，咱们得开个会，群策群力，集体裁决。最终啊，裁定让后娶之妻为妾，兼挑子不用为之扶桑。同时呢，礼部还说了，说民间为兼挑子各自娶妻，是愚民不知道嫡庶之礼所致，是不对的。以后啊，不能这么干了。礼部的判决。在当地引起了不小的争论，大家都觉得这裁决对亡人不公平呢。人家生前是正妻呀、啊
，没想到死后变成妾了，实在是令人同情啊。为了终结这场争论，嘉庆二十五年的时候，礼部特意出了个规定：独子兼挑两房，只能娶嫡妻一人，剩下的呀，只能是妾，不许两门均为妻。这个故事啊，是我编的。但有出处，它的出处来自《刑案汇览》三编。许多事情啊，在民间习俗中呢是可行的，但国家法律并不认可。有的时候啊，的确不太容易调和冲突。